Hello everyone. So today is the sixth day of our mock test paper series that we have started for June 2019 NTA NET. So today we're gonna solve five questions from teaching aptitude, which is a very interesting topic and a very direct topic for the UGC NT NET exam. So today we're five questions with proper explanation for your practice. And again, I'm telling you do join our mock test series that we conduct on telegram groups and whatsapp groups jinka link aapko description box mein hamare mil jayega so let's start the quiz so let's start the sixth mock test that is on teaching aptitude so the first question is discussion method of instruction is a type of ab ye question aaya hai discussion method of instruction jo hai wo kis type ka hai wo kis type mein aata hai basically so discussion method to pehle main bata dun aapko ki discussion method is about when you discuss something with your friends or your colleagues or your teacher about a certain topic koi topic ko leke jab hum baat karte hain apne friends se apne colleagues se apne classmates se ya fir kisi se bhi to usko kehte hain hum discussion method of instruction अब वो यहाँ पूछा है वो किस type में आता है ये चार options दिए हैं ये पूछा गया है so let's see the options explaining learning by teaching demonstration collaborating so first of all you need to understand the meanings the meanings of these four options so first one is explaining explaining खुद में ही एक बहुत easy word है when you explain something when you define something basically तो पहला option ये है secondly learning by teaching teaching के through learn करना second option third option is demonstration ये थोड़ा अलग नाम था तो इसलिए हमने explain किया है practical evaluation when uh, when you evaluate something practically that is demonstration fourth one is collaborating collaborating ka meaning hai to to understand each other's points ek dusre ke point samajhna when we talk when we talk to our colleague or our classmate or our friend we try to understand their point also besides our own points hum unke bhi points samajhne ki koshish karte hain so so that is collaborating that if you are saying this is right you also trying to understand, trying to hear their point. So, यहाँ पर इसका meaning है अगर हम अपने points बता रहे हैं हम दूसरे के point भी समझने की कोशिश कर रहे हैं. So, that is collaboration. So, यहाँ पर अगर देखा जाए most suitable जो जाता है that is collaborating because discussion method is also also about when you discuss something with someone हम उनके भी point सुनते हैं हम उनका भी एक point of view लेते हैं उनके भी points को समझने की कोशिश करते हैं which is the explanation of the fourth option so we can say collaborating जो है इसका answer होगा now the second question is what teaching concept is related to teachers training teachers की जो training होती है कौन सा teaching concept उससे related है अब teachers की भी training होती है तो उनके लिए जो टीचर ट्रेनिंग के जो जो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें से ये कौन सा है तो यहाँ आप दिए ऑप्शन माइक्रो टीचिंग कॉग्नेटिव टीचिंग लेक्चर मेथड सिंपल टीचिंग तो ये चारों ऑप्शन जो है इनमें से हमें सही आंसर बताना है कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कौन सा अप्लाई होगा तो यहाँ अगर देखें माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग एज वी ऑल नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी कॉमन थिंग कि टीचर की जब ट्रेनिंग होती है उनकी प्रैक्टिस के लिए माइक्रो टीचिंग सबसे ज्यादा यूज होता है जिसमें जो एकदम सर्कुलेशन में चलता है तीन पॉइंट्स में चलता है वही तीन पॉइंट्स रिपीट होते हैं तो इट्स काइंड ऑफ सर्कल तो अगर देखा जाए ये चारों ऑप्शन में से ये क्लियर कट क्वेश्चन है ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं बिकॉज It is something अब it is something very basic about teaching aptitude कि teachers training के लिए micro teaching सबसे ज़्यादा use किया जाता है सबसे ज़्यादा important भी होता है so this question is quite easy and आपको याद रखना है कि micro teaching is very important for teachers training so this is the answer now the third question is class test unit test quiz learning test are part of which इवेल्यूएटिव मेथड कौन सा इवेल्यूएटिव मेथड है जिसका पार्ट है क्लास टेस्ट लेना यूनिट टेस्ट लेना क्विज एंड लर्निंग टेस्ट सो इफ वी सी द ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू इवेल्यूएटिव मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जी सी एन टी एन एट एग्जाम फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू इवेल्यूएटिव मेथड से क्वेश्चन बहुत आते हैं उसमें क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन में जिनके डिफरेंसेज भी पता होना बहुत जरूरी है वट कम्स अंडर समेटिव मेथड वट कम्स अंडर फॉर्मेटिव मेथड ऑफ इवेल्यूएशन सो हेयर द हेयर द क्वेश्चन इज क्लास टेस्ट यूनिट टेस्ट किसका पार्ट है 
so first of so first option is diagnostic evaluation diagnostic evaluation means when we try to assess when we try to find out the difficulties in the behavior in the in the emotions of someone when we try to assess the difficulties in behaviors in emotions jab hum emotions mein behavior mein difficulties pata karne ki koshish karte hain ki kya problem hai kyun nahi ho pa raha hai so that is we call diagnostic evaluation secondly summative evaluation so summative एवेलुएशन का मीनिंग होता है जो कोर्स के एंड में की जाती है दैट इज द फाइनल एवेलुएशन जो होती है दैट इज समिट एवेलुएशन एज द नेम से इसके नाम में ही देखिए आंसर्स मोस्टली नाम में ही होते हैं समिटिव वैल्युएशन समिटिव समिटिव से हम क्या समझते हैं वेन वी टॉक अबाउट समथिंग एट द एंड नाउ द थर्ड इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन सो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो पूरे साल चलती है आपकी पूरे साल चलती है जो इवेल्युएशन जैसे सेशन स्टार्ट हुआ है फ्रॉम अप्रिल to march it will go on from april to the to next march basically so it will go on pure saal pure saal chalti hai then come simple so the fourth one is simple evaluation so if we see the options agar hum options dekhe to yahan par ek bahut hi common sense lagaya ja sakta hai class test unit test quiz learning test ye cheeze aisi hai jo pure saal chal rahi hai ye class mein chalti rehti hai har दो यूनिट्स अगर आप पढ़ें उसके बाद आपका एक क्लास टेस्ट होगा फिर आप दो तीन यूनिट्स क्लास में और पढ़ें आपके दो टेस्ट और हो सकते हैं दो तीन यूनिट्स पढ़ें आपके दो टेस्ट और हो सकते हैं तीन टेस्ट और हो सकते हैं तो ये पूरा साल चल रही है और हम यहाँ बात करें कौन सी इवेल्युएशन पूरे साल चल रही है होल ईयर डाट इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन तो इसका आंसर होगा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज वट इज द रिलिवेंस ऑफ टीचिंग एड्स इन टीचिंग टीचिंग एड्स की रिलेवेंस क्या है टीचिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग एड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू जी सी एन टी नेट एग्जाम सो यहाँ पूछा गया है टीचिंग एड्स में रिलेवेंस क्या है टीचिंग टीचिंग एड्स की टीचिंग में फर्स्ट ऑप्शन इज इट एनश्योर्स फुल अटेंडेंस ये फुल अटेंडेंस तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता सेकेंड इज इट मेक्स टीचिंग फन ये भी सिचुएबल नहीं जा रहा है then comes it makes teaching within the level of students understanding this point is very accurate it makes teaching ye teaching ko student ke level mein le jata hai ki student ki student ka jo brain hai student ki jo samajh hai uske according chale so if we see the third option teaching according to students understanding uske jo level hai student ke dimag ka uske jo creativity ka ek ek level hota hai uske saath leke ja ke teaching ko samjhana this is this is something very accurate then comes it makes students happy so ye bhi itna correct nahi hai so third option will be right now the fifth question is if you get an opportunity to teach to teach a visually challenged student Along with normal students, what type of treatment would you like to give him in the class? अगर आपको opportunity मिले एक visually challenged student को पढ़ाने की class में सब बच्चों के साथ तो कैसे type का treatment उसको देना चाहिए Now the options is not giving extra attention because majority may suffer. This is wrong. Take care of him sympathetically in the classroom. This is also wrong. you will think that blindness is this destiny and hence you cannot do anything this is also wrong very harsh this is arrange a seat in the front row and try to teach at a pace convenient to him this is right so pehle teen answer agar dekha jaye galat kyun hai first of all not giving extra attention because a majority may suffer ek extra attention na dena because majority suffer na kare taki ye bhi ye kuch accurate answer nahi baith raha hai second is take care of him sympathetically in the classroom this is also not right third one is you th you will think that blind this is something very harsh fourth one is totally right that uske liye that ek student ke liye who is visually challenged you can you can arrange a seat at the front row and you can teach in such a way that baki bachcho ko bhi aaye samajh aur and usko bhi samajh aaye so hamesha dekhiye aise questions mein you, you you should think in such a way that it it should not look harsh also and it should not look strict also from teachers point point of view that because fourth point agar dekhe to bahut hi zyada convenient ja raha hai according to the question that ek seat arrange karna so that student ko bhi samajh aayega who is visually challenged plus teacher can teach him in such a way that baki students ki bhi pace kharab na ho plus he will also understand so this was our six mock test which was on teaching aptitude so we have done so far six mock test papers and the another mock test will be on people and environment 
tomorrow so see you all tomorrow and for the details about the courses and about all the main exams you can always see the link जो कि आपके स्क्रीन के राइट साइड में है वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक यू